హలో ఎవ్రీబాడీ ఐపీఈ సిరీస్ చేయట్లేదు చేయట్లేదు అని అడుగుతున్నారు కదా సో ఈరోజు ఐపీఈ సిరీస్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము సెకండ్ ఇయర్లో ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ న్యూక్లియర్ సో ఈరోజు క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఎవరైతే ఐపీఈకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో న్యూక్లియర్లో ఎయిట్ మార్క్స్ కంపల్సరీ షోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ ఫిజిక్స్ క్యాడి మ్యామ్ సో న్యూక్లియర్లో ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అది కూడా ఎక్కువగా హైయెస్ట్ హైలీ 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 రిపీటెడ్ న్యూక్లియర్ అనగానే వచ్చే మైండ్లోకి వచ్చేది ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కోవిడ్ వల్ల కొన్ని డిల్యూషన్లో ఉండడం వల్ల కొన్ని క్వశ్చన్స్ చాలామంది చదవలేదు బట్ ఎస్ ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ పోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఉంది కాబట్టి అన్ని క్వశ్చన్స్ చదువుకోవడం ప్రిపేర్ అవ్వడం ది బెస్ట్ చాయిస్ సో నా గొంతు కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ కోల్డ్ నా గొంతు మొత్తం పోయింది సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమవుతోంది అనుకుంటున్నాను సో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటే సారీ ఫర్ దాట్ ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అసలు న్యూక్లియర్ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి రైట్ అ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ ఇది ఒక చిన్న స్టోరీ లాగా ఉంటుంది యూజువల్గా ఎవరు దీన్ని ప్రిపేర్ అవ్వరు అలానే ఇది ఎప్పుడూ రాలేదా అంటే ఎస్ ప్రీవియస్గా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అరౌండ్ సిక్స్టీన్లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ మాస్ డిఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే బైండింగ్ ఎనర్జీ మాస్ డిఫెక్ట్ గురించి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ద ఫేమస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో తర్వాత డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఇది అసలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా అడగలేదు సో ఇది నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఎవరైనా చాయిస్లో వదిలేసుకోవాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ని వదిలిపెట్టేసేయచ్చు బికాజ్ ఇంతవరకు అసలు ఇంత ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరగలేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ స్టెల్లార్ ఎనర్జీ ఎక్స్ప్లెయిన్ కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అగైన్ తర్వాత రేడియో యాక్టివిటీ ఓకే మధ్యలో మిస్ అయ్యామా ఎస్ రేడియో యాక్టివిటీ సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి మనం చదివేవి లెట్ ఎస్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్వర్డ్స్ నేను అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బికాస్ ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది మనం గెస్ చేయలేము కాబట్టి ప్రతి క్వశ్చన్ తరువుగా ప్రిపేర్ అయితే అవ్వాల్సిందే అండ్ ఇంకా ఐపీఈకి చాలా టైం ఉంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మనము ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది చదువుతాను ఇది వదిలిపెట్టేస్తాను అనే చాయిసెస్ లేకుండా అన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయిపోదాం సో న్యూక్లియర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ ని ఎలా డిస్కవర్ చేశారు అలాగే వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అ న్యూట్రాన్ సో క్వశ్చన్ లో ముందు నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాను ఐపీఈ అంటే క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగారో కరెక్ట్ గా దానికి ఆన్సర్ రాయాల్సిందే ఓకే అది ఎక్స్పెక్టెడ్ సో క్వశ్చన్ లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయి షార్ట్ నోట్ ఆన్ డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ న్యూట్రాన్ ని డిస్కవరీ చేయడం దాని మీద రాయాలి తర్వాత ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అ న్యూట్రాన్ కూడా రాయాల్సిందే సో స్టార్టింగ్ విత్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ సారీ డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ న్యూట్రాన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై చాడ్విక్ ఇది అందరికీ తెలుసు సో న్యూట్రాన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై చాడ్విక్ అది కాకుండా బోథ్ అండ్ బెకర్ వైల్ కండక్టింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ బొంబాడింగ్ బెరీలియం విత్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడమే న్యూట్రాన్ కనిపెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో చేయలేదు ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే బెరీలియంని ఆల్ఫా పార్టికల్తో బొంబాట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది బెరీలియం అనుకుంటే ఆల్ఫా పార్టికల్ని దీని మీదకి టప్ 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 అని పంపిస్తున్నారు అనమాట సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వచ్చి బెరీలియంని హిట్ చేస్తున్నాయి ఆ హిట్టింగ్నే బొంబాడింగ్ అంటారు సో ఇట్ ఎమిట్స్ ఏ హై ఎనర్జీ పెనిట్రేటింగ్ రేడియేషన్ నోన్ యాజ్ గామరేజ్ సో వీళ్ళు ఏం చే వీళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వచ్చి బెరీలియంని హిట్ చేసినప్పుడు యూజువల్గా అన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్లోనూ కూడా ఒక హెవీ మెటల్ని కొన్ని ఫాస్ట్ మూవింగ్ పార్టికల్స్ వచ్చి హిట్ చేసినప్పుడు దానిలో నుంచి కొన్ని ఎమిషన్స్ అనేవి బయటక
హీలియం ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే తెలుసు కదా ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే ఏంటమ్మా హీలియం పార్టికల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేసిన హీలియం ఏదైతే ఉందో దానిని మనము ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటాం ఆల్ఫా పార్టికల్ కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ హీలియం లో ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేసేస్తే దానినే మనము ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటాం సో బెరిలియం బెరిలియం ఆల్ఫా పార్టికల్ బెరిలియం ఆల్ఫా పార్టికల్ గివ్స్ రైస్ టు కార్బన్ ప్లస్ గామా రేస్ బయటకు వచ్చాయి అని అనుకున్నారు ఇందులో బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ ని వాళ్ళు గామా రేస్ అని అనుకున్నారు కానీ ద ఎనర్జీ మెజర్మెంట్ ఇండికేటెడ్ దాట్ అయితే ఈ బయటకు వచ్చిన గామా రేస్ ఎనర్జీని మెజర్మెంట్ చేస్తే ఆ ఎనర్జీ మెజర్మెంట్ ఇండికేటెడ్ దాట్ ద ఎనర్జీ రేడియేషన్స్ ఆర్ అబౌట్ సెవెన్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ బయటకు వచ్చిన ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ ని వీళ్ళు గామా అన్నారు సరే గామా కదా దాని ఎనర్జీని మెజర్ చేద్దాము అనుకున్నారు మెజర్ చేస్తే ఎంత ఉంది సెవెన్ ఎంఈవి ఉంది హౌ ఎవర్ ద రేడియేషన్ డిడ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ విత్ గామా రేస్ సెవెన్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది గామా రేస్ యొక్క ఎనర్జీ కానే కాదు ఇది మ్యాచ్ అవ్వలేదు అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో బయటకు వచ్చిన ఈ రేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి గామా రేస్ కాదు అని ప్రూవ్ అయింది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు మేడం క్యూరీ అండ్ జోలియట్ ఓకే సో మేడం క్యూరీ చాలా ఫేమస్ సో మేడం క్యూరీ అండ్ జోలియట్ రిపీటెడ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ అలౌడ్ ద రేడియేషన్స్ టు పాస్ త్రూ హైడ్రోజనస్ మెటీరియల్ లైక్ వ్యాక్స్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోజన్ హైగా ఉండే కంటెంట్ అనమాట సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే సరే ఈ బయటకు వచ్చినవి గామా రేస్ కాదు అన్నారు మరి అవేంటి తెలుసుకోవాలి కదా అలా తెలుసుకోవడం కోసం ఈ క్యూరీ అండ్ జోలియట్ ఏం చేశారంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ ని హైడ్రోజన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉన్న పారాఫిన్ లేదా వ్యాక్స్ లో నుంచి పాస్ అయ్యేలాగా చేశారు అలా చేసినప్పుడు దే అబ్జర్వ్డ్ హై ఎనర్జెటిక్ ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ ద పారాఫిన్ విత్ ఎనర్జీ ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ సో వీళ్ళు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ ని వ్యాక్స్ లేదా పారాఫిన్ లో నుంచి పంపించినప్పుడు ప్రోటాన్స్ ఎమిట్ అయ్యాయి ఆ ప్రోటాన్స్ తో పాటు హై ఎనర్జీ ఎంత ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది బయటకు వచ్చింది అయితే క్యాలిక్యులేషన్స్ హ్యావ్ షోన్ దాట్ ద ఎజెక్షన్ ఆఫ్ ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రిక్వైర్స్ గామా రేఫ్ ఆఫ్ రేస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ దీస్ డిస్క్రిపాన్సీస్ ఇన్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ రేడియేషన్ రివీల్డ్ దాట్ ద ఎజెప్షన్స్ ఆఫ్ గామా రేస్ వర్ రాంగ్ సో ఈ జోలియట్ క్యూరీ బీల్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ కి ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ ఉంది అని చెప్పారు అయితే ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఎనర్జీ రావాలి అంటే గామా రేస్ కి ఎంత ఎనర్జీ ఉండాలి ఫిఫ్టీ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్ సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా ఏం ప్రూవ్ అయింది అంటే బయటకు వచ్చినవి గామా రేస్ కాదు సో వీళ్ళందరూ ఇది ఒక స్టోరీ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ చాడ్విక్ బోథెబెకర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి బెరిలియం ని ఆల్ఫా పార్టికల్ తో బొంబాట్ చేశారు అలా బొంబాట్ చేసినప్పుడు కొన్ని రేడియేషన్స్ బయటకు వచ్చాయి వీళ్ళు ఆ రేడియేషన్స్ ని గామా రేస్ అనుకున్నారు ఓకే అయితే గామా రేస్ కి ఎనర్జీ ఉండాలి కదా అని చెప్పి ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సెవెన్ సెవెన్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ వచ్చింది విచ్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్ టు బి గామా రేస్ ఒక స్టోరీ అయిపోయింది తర్వాత ఎవరు వచ్చారు క్యూరి అండ్ జోలియట్ వచ్చారు వీళ్ళు ఏం చేశారు వీళ్ళు ఈ బయటకు వచ్చిన రేస్ గామానా కాదా టెస్ట్ చేయడం కోసం ఆ రేస్ ని పారాఫిన్ వ్యాక్స్ హైడ్రోజన్ ఎక్కువగా ఉండే పారాఫిన్ లేదా వ్యాక్స్ లో నుంచి పంపించడం జరిగింది అప్పుడు ప్రోటాన్స్ తో పాటు కొంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది అది ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అయితే ఆ ఫైవ్ మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కూడా డిసైడ్ ఏం డిసైడ్ చేసింది బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ గామా రేడియేషన్స్ కాదు అని డిసైడ్ చేసేసింది సో ఈ మొత్తం డిస్క్రిపాన్సీస్ అంటే ఏంటి ఏంటి కరెక్ట్ గా రావట్లేదు ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా రావట్లేదు ఏంటి ఈ డిస్క్రిపాన్సీస్ అన్ని కూడా ఈ ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందో బెరిలియం ఆల్ఫా పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ అసలు గామా రేడియేషన్స్ కాదు అని డిసైడ్ చేస్తారు సో ఆ ఏదైతే ఉందో చూడండి ఆల్ఫా పార్టికల్ వచ్చి బెరిలియం ని హిట్ చేసింది దాని నుంచి బయటకు వచ్చిన రేడియేషన్స్ ని పారాఫిన్ లో నుంచి పంపించారు ఇది డిటెక్టర్ అనమాట ఎక్స్పెరిమెంట్ కి డయాగ్రమ్ ఐపీ లో డయాగ్రమ్ కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది మర్చిపోకండి సో డయాగ్రమ్ ఉంటే
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టోరీ అసలు మరి ఇవి ఆల్ఫా పార్టికల్ ఇవి గామా పార్టికల్స్ కాదు అని డిసైడ్ చేశారు మరి అవేంటి ఆ రేడియేషన్స్ ఏంటి తెలియాలి కదా ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ చాడ్విక్ కంక్లూడెడ్ దాట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గామా రేస్ సో మళ్ళీ చాడ్వికే దీని అంతటినీ చదివి స్టడీ చేసి ఏం డిసైడ్ చేశాడంటే ఓకే ఇవి గామా పార్టికల్స్ కాదు కానీ ఇవి న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ ఇవి కొన్ని న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ పార్టికల్స్ అనేవి బయటకు వచ్చాయి సో ఇవి న్యూట్రల్ వాటికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ లేదు నెగిటివ్ ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూట్రాన్స్ సో ద రేడియేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ దీస్ రియాక్షన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఇందాక ఏది రాసామో అదే సేమ్ గామా ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే న్యూట్రాన్ ప్లస్ కొంత ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఈక్వేషన్ కూడా పెద్దగా బట్టి కొట్టక్కర్లేదు నార్మల్ బ్యాలెన్స్ రియాక్షనే ఉంటుంది అనమాట సో ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏమైంది డిస్కవరీ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ అయిపోయింది కానీ ఇంకొక పార్ట్ ఉంది కదా వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ సో న్యూట్రాన్ ప్రాపర్టీస్ దాకా వెళ్లే ముందు ఈ స్టోరీ కంటిన్యూస్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ పొలోనియం సోర్స్ వర్ అలౌడ్ టు బంబాడ్ ద బెరిలియం ద న్యూట్రాన్స్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ బెరిలియం వర్ అలౌడ్ టు పాస్ త్రూ పారాఫిన్ so it emits high energy protons which are then allowed to pass through ionization chamber the ionization current due to the protons was amplified and measured with help of uh, electrometer ee points evaithe unnayo ivi me choice nen extra ga pettani points enduku ante okokka sari impression kavali kada evaluator impression meeda mark chestaru kabatti dani kosam ee extra points pettanu evaraina naaki points kashtamga unnayi anukunte matram సిక్స్త్ పాయింట్ దాకా రాసేసి ఆపేయచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్దాం ప్రాపర్టీస్ ఏంటి న్యూట్రాన్ ఈజ్ అ న్యూట్రల్ పార్టికల్ ఆబ్వియస్ గా మనకి తెలుసు న్యూట్రాన్ మీద ఎలాంటి ఛార్జ్ ఉండదు ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫ్లెక్టెడ్ బై బోత్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎస్ న్యూట్రాన్ న్యూట్రల్ పార్టికల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు అక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారనమాట గామా పార్టికల్స్ కూడా ఎలక్ట్రిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు న్యూట్రాన్స్ కూడా డిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు సో ఆ ఎమిటెడ్ పార్టికల్స్ గామా ఏమో అని కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు సైంటిస్ట్స్ ఇందుకు ఈ రీజన్ వల్ల నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ హై పెనిట్రేటింగ్ పవర్ అండ్ లో అయోనైజేషన్ పవర్ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అమ్మ యాజ్టీస్ గా రాయాల్సిందే న్యూట్రాన్స్ ఆర్ డిఫ్రాక్టెడ్ బై ద క్రిస్టల్స్ డిఫ్రాక్షన్ కి అండర్గో అవుతాయి వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో డిఫ్రాక్షన్ చదివారా so neutrons undergo diffraction by the crystals next neutrons are more stable inside the nucleus yes obvious ga neutrons nucleus lopala untayi and unstoppable sorry unstable outside the nucleus yes they are more stable inside the nucleus unstable outside the nucleus in if fast neutrons pass through substances like uh, heavy water paraffin box uh, uh, graphite wheat lo nunchi న్యూట్రాన్స్ కనుక పాస్ అయితే అవి ఏమవుతాయి స్లో అయిపోతాయి అందుకే మనము న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో స్లో డౌన్ చేయడానికి ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ ని స్లో డౌన్ చేయడానికి హెవీ వాటర్ గ్రాఫైట్ వీటిని వాడతారనమాట వాటిని మోడరేటర్స్ అని కూడా అంటాం సో అలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది సెకండ్ క్వశ్చన్ మాస్ డిఫైన్ మాస్ డిఫెక్ట్ అండ్ బైండింగ్ ఎనర్జీ మాస్ డిఫెక్ట్ ని బైండింగ్ ఎనర్జీని డిఫైన్ చేయమన్నారు అంటే ఖచ్చితంగా డెఫినేషన్ కి మార్క్ ఉంటుంది సో మాస్ డిఫెక్ట్ డెఫినేషన్ కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది బైండింగ్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది హౌ డస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ వేరీ విత్ మాస్ నెంబర్ సో దానికి మార్క్స్ ఉంటాయి అలాగే వాట్ ఈస్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రతి పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కి మార్క్స్ ఉంటాయమ్మా ఫస్ట్ మాస్ డిఫెక్ట్ ని బైండింగ్ ఎనర్జీని డిఫైన్ చేయమన్నారు సో చూడండి మాస్ డిఫెక్ట్ డెఫినేషన్ బైండింగ్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ మాస్ డిఫెక్ట్ ఆ పేర్లోనే ఉంది డిఫెక్ట్ ఇన్ మాస్ సో ఎవరి డిఫెక్ట్ మాస్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ న్యూక్లియాన్స్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియై లోపల ఉన్న ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ అన్నిటినీ కలిపి న్యూక్లియాన్స్ అంటారు సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియాన్స్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ కాల్డ్ మాస్ డిఫెక్ట్ సో నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక బుట్ట ఉంది నా దగ్గర ఆ బుట్టలో మామిడి పళ్ళు ఆపిల్ పళ్ళు ఉన్నాయి సో మొత్తం బుట్ట యొక్క మాస్ టెన్ కేజీ అనుకుంటే ఇండివిజువల్ గా మొత్తం మామిడి పళ్ళు ఆపిల్ పళ్ళకు మాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది కూడా టెన్ కేజీ రావాలి కదా అలా రాలేదు న్యూక్లియస్ మాస్ అలాగే దాని లోపల ఉండే న్యూక్లియాన్స్ మాస్ సెపరేట్ సెపరేట్ గా క్యాల్కులేట్ చ
ఈ రెండు సమానంగా రావాలి కానీ రాలేదు అక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చింది దానినే మాస్ డిఫెక్ట్ అంటారు సో మాస్ డిఫెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని డెల్టా ఎమ్ తో సింబలైజ్ చేస్తాము మాస్ డిఫెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అంటే ఏంటి అటామిక్ నంబర్ లేదా నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ సో జెడ్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రోటాన్ మాస్ ఎమ్ పి అయితే టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎంత జెడ్ ఎం పి ప్లస్ ఏ మైనస్ జెడ్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఏ మైనస్ జెడ్ ఏంటమ్మా నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఒక్కొక్క న్యూట్రాన్ మాస్ ఎంఎన్ అయితే ఏ మైనస్ జెడ్ ఇంటూ ఎంఎన్ మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం ఓకే ఇది ఇక్కడ కాకుండా ఇది ఇక్కడ రాకూడదు బయట పెడదాం ఇక్కడ ఉంటే సరిపోతుంది మనకి మైనస్ క్యాపిటల్ ఎం ఏంటి టోటల్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ న్యూక్లియస్ మాస్ ఉంటుంది కదా టోటల్ మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అనమాట సో ఇక్కడ అన్ని రాస్ ఉన్నాయి చూడండి ఎంపీ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ఎంఎన్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ క్యాపిటల్ ఎం మాస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఏ మాస్ నంబర్ జెడ్ అటామిక్ నంబర్ ఇలా రాస్తేనే కొంచెం ఇంప్రెసివ్ గా ఉంటుందమ్మా ఇవాల్యుయేటర్ కి ఇంతవరకు రాసిన మీకు మార్కులు వేయచ్చు కానీ ఇవి రాస్తే చాలా ఇంప్రెషన్ ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు మంచి మార్కులు వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు అలాగే బైండింగ్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ వద్దాం సో ఎప్పుడైతే న్యూక్లియస్ లోపల ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నామో అవి అక్కడ కదలకుండా అలాగే స్టేబుల్ గా ఉండడానికి కొంత ఎనర్జీ కావాలి పట్టుకుని ఉంచడానికి దానినే బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటారు వెరీ సింపుల్ సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు స్ప్లిట్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ టు ఇట్స్ కన్స్టిట్యూయెంట్స్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ రివర్స్ లో కూడా చెప్పచ్చు కలిపి ఉంచడానికి లేదా ఆ ఉన్న న్యూక్లియర్ పార్టికల్స్ ని స్ప్లిట్ చేయడానికి ఏదైతే ఎనర్జీ కావాలో దానిని బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటాము సో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇన్ టు సి స్క్వేర్ ఏదైతే మాస్ డిఫెక్ట్ కనిపించిందో ఆ మాస్ డిఫెక్ట్ ఇది ఐన్స్టీన్స్ మాస్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ అనమాట మాస్ ఏదైతే కోల్పోయినట్లుగా అనిపించిందో మరి ఆ మాస్ ఏమైంది అంటే అది ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయ్యింది ఈ మాస్ డిఫెక్ట్ లో ఏదైతే మాస్ కోల్పోయినట్లుగా అనిపిస్తుందో ఆ మాస్ ఎనర్జీగా మారుతుంది దానిని బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటాము సో బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇన్ టు సి స్క్వేర్ లేదా బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎం ఇన్ టు నైన్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఇది సి స్క్వేర్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ జౌల్స్ లో వస్తుంది నైన్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ ఎంఈవి లో వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏముంది క్వశ్చన్ లో చూడండి హౌ డస్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ వెరీ విత్ మాస్ నంబర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ కి మాస్ నంబర్ కి రిలేషన్ ఏంటి సో బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ అంటే ఏంటి ఆబ్వియస్ గా ఆ పేర్లోనే ఉంది చూడండి బైండింగ్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై వన్ న్యూక్లియాన్ మాస్ నంబర్ సో బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బైండింగ్ ఎనర్జీ డివైడెడ్ బై మాస్ నంబర్ సో బిఈ బై ఏ దీనినే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ అంటారు సో ఎలా వేరీ అవుతోంది బైండింగ్ ఎనర్జీ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ నంబర్ ద మోర్ ద మాస్ నంబర్ ద లెస్ ఈజ్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ సో ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద రేంజ్ అటామిక్ మాస్ నంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ థర్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ఉంటే గనక బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దీస్ న్యూక్లియర్ వెరీ యాజ్ క్లోజ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఈవి ఎందుకంటే ఎఫ్ఈ ఎఫ్ఈ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ సిక్స్ ఎఫ్ఈ దీనికి హైయెస్ట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ ఉంటుంది ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఈవి ఈ రేంజ్ లో అటామిక్ నంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ థర్టీ ఎయిట్ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వాటికి దగ్గర దగ్గరలో ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ ఎంఈవి ఎనర్జీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ విత్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మాస్ నంబర్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ డిక్రీజెస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ మాస్ నెంబర్ ఉంటే గనక వన్ థర్టీ ఎయిట్ కంటే ఎక్కువ మాస్ నెంబర్ ఉంటే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఫర్ ఈ వెరీ లెస్ అటామిక్ మాస్ నెంబర్ ఫర్ వెరీ హై అటామిక్ మాస్ నంబర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియాన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇది క్లారిటీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ స్మాలర్ మాస్ నంబర్ ద బైండింగ్
FE ki highest undi FE 56 cheppan kada 26 uh, 28 FE 56 or 26 kuda theesukochu deeniki highest untundi 8.7 MeV idi highest value dani kante pedda atomic number ki tagipoyindi dani kante chinna atomic number ki takku gaane untundi takku chinna mass numbers lo peaks anevi observe cheyadam jarugutundi minima are associated with the nuclei containing an odd number minima chudandi idi minima idi minima idi minima 3 undi idi 5 untundi idi 7 untundi so minima lanni odd number tho untayi alage maxima are associated with uh, nuclei having uh, even number idi chudandi idi maxima idi maxima idi maxima 2 he 4 6 c 12 8 o 16 2 6 8 even numbers even numbers ki peak maxima lo untundi odd numbers ki peak minima lo untundi the fusion of two lighter nuclei results a stable nucleus with higher binding energy per nucleon rendu lighter nuclei combined aithe rendu lighter nuclei combined aithe appudu aa rendu kuda higher binding energy per nucleons ga maartayi next the fusion of heavy nuclei results into forming of two stable nuclei idi fusion idi fission deentlo rendu nuclei lighter nuclei combined to form heavier nuclei deentlo oka heavy nuclei dissociates into lighter nuclei idi nuclear fission idi sorry idi nuclear fusion idi nuclear fission okay ivi kuda binding energy per nucleon edi jarigina stability kosame jarugutundi okay next inko question geldam what is radioactivity state the law of radioactive decay to show that radioactive decay is exponential in nature exponential ante e power untund anamata so question le emun chudandi first of all what is radioactivity what is radioactivity ee definition ki one mark untundi so starting with the definition radioactivity side heading pettandi ikkada notes ela ichamo meer as it is ga ila raayagaligithe chalu 8 out of 8 pakka anamata Okay, the nuclei of certain elements disintegrate spontaneously. But that is away. Konni konni rakal konni nuclei. Anni kadu konni nuclei. Konni atoms lo onde nuclei. Aim jaru thundi. But that is away disintegrate ipotai. But that is away disintegrate ipotai by emitting alpha, beta, gamma rays. Alpha, beta, gamma rays ne emit ches tu. What is the decay? What is the To attain stability. This phenomena is called as natural radioactivity. Yes, radioactive decay law. State the law of radioactive decay. Question chodandi. Law statement chayya mannadu. Meiru chayya da marchi pote one mark cut. So, radioactive decay law aim chaptundi. The rate of radioactive decay. Dn by dt. Rate of ante denominator lo time hoshtundi kada. Number of nuclei changing with the time. That is rate of radioactive decay. Antaru. That is the, the number of nuclei decaying per unit time. In the time low, any number of nuclei decay. That is rate of radioactive decay. Antaru. At any instant, this is time low. We will observe is directly proportional to the number of nuclei present at that time. A time lo any nuclei present hai unna hai, dhani midha depend out undi. So, dn by dt is proportional to capital N. Eppada hithe proportionality is samo is equal to petna apadu constant introduce chayali, adhe lambda. Okay, lambda ni disintegration constant antaru. Minus symbol endu kuu ante, time perige koddi. Ma nuclei disintegrate hai pothu unta hai kada? So, thaggi pothai. Time perigite number of nuclei thaggu thundi. Dhani kosa minus symbol anedhi ikkada pettadam jarigindhi. So, ee graph compulsory ka draw chayalamma. Graph ki kacchitanga one mark kundundi. Okay. So, ipidu dhini ni manamu. Dn by dt is equal to undi kada. Dhini transpose chayasar. Dn is equal to minus lambda n into dt. Okay. So, minus n into dt. Dn by n is equal to lambda into dt. Rendu vaipla integrate chayasam. Integrate chayasthe. 1 by n ke answer log n to the base e lambda t plus c. Aite at time t is equal to 0. At a time at a time t is equal to 0. t 0 pattandi. t 0 pattte 
n is equal to n naught petal ke da initial beginning. So n is equal to n naught petamu. The nanter ni mere rearrangement choice kunte. Final ga n is equal to n naught e power minus lambda t untundi. Dhir ni mere step wise ras kunto bhalandi normal mathematics derivation. So this equation represents radioactive decay law. Exponential formula I am not doing exponential formula. Okay, so this is normal mathematics. Next, the very important nuclear reactor. Nuclear reactor lo kuda diagram ki one mark kuntundi. Don't forget. My diagram ni my textbook lunch kuda this kochu. So nuclear reactor lo first explain the principle and working. So principle undali working undali. What is nuclear reactor? The device in which Controlled chain reaction takes place. Yes, controlled chain reaction. Uncontrolled chain reaction and a nuclear bomb by Potundi. This is a controlled chain reaction. Releasing large amount of heat is called nuclear reactor. Next principle. The chain reactor reaction is made possible by slowing down the fission neutrons. Nuclear fission start a in Tarbata. Nuclear fission lay M Jarutundi. Okay, heavy nuclei. Ni. Fast moving neutron अच्छी कोटी ना पड़ो आ heavy nuclear रेंडो lighter nuclei का divide आई पोतुंडी दिन ने nuclear fusion अंटा रूम so nuclear fusion जरगाली अंटे मन की control चाहिए याली अंटे fast moving neutrons ने control चाहिए याल दान की मन में एमपी अगिस्तामो moderator thermal neutrons produce further fusion of 92 u to 35 ये 92 u to 35 is nothing but source दिन ने मन में neutron तो bombard चाहता by inserting the control rods, मेरे control rods. Control rods ये इन्दु chain reaction बागा speed का जरिये पोतों number of neutrons produce आई पायाई. आ neutrons ने तग्गीन चाली. दानी कौसम control rods ने लोपलिक बंबिस्तर. लोपलिक बंबिच्छ गाने ये control rods एम चास्ताई. अभी एको का उन्हें neutrons ने absorb चेसेस कुनी reaction ने कौन से the chain reaction can be started, controlled, and even halted. Start chayachu, control chayachu, slow speed chayachu. Alage dhanini ape chukuda. The essential parts of nuclear reactor AMM and I fuel, moderator, control rods, radiation shielding, coolant. Ivi parts. So fuel and TNT. Manakok substance kaval ka the fuel and TNT energy produce chayagalam. Uh, nuclear reactor lo vaade fuel nt ante uranium containing isotopes 92 u235 leda 92 u238 leda polonium kuda vaadtaru 236 leda thorium kuda vaartaru 234 veet annitni kuda fuel ga vaadtaru these fuel rods are tightly sealed in aluminium cylinders enduku ante aluminium is a good absorber of radiations ivanni kuda high atomic number so ivanni radioactive elements ala odileste radiations are harmful so aluminum cylinders le enduku unchutarante aluminum is a very good absorber of radiations next moderator indaka kuda cheppanu moderator ante ento moderator em chestundi it is used to slow down the fast moving neutrons baga fast moving neutrons ippudu maniki uranium undamma uranium ni oka neutron vachi hit chesina appudu danlo nunchi barium krypton form avutayi ivi kaakunda three more neutrons bite kostayi ee three neutrons inkoka three uranium tho hit avutayi so ala uncontrolled ga velipothundi kabatti vaatini slow cheyadaniki actually ga manaki slow moving neutrons kavali slow cheyadaniki evaithe vaadtamo danini moderator antaru in the Kachapan, the moderator game water, heavy water, graphite, Vitini moderators ka water. Prati the important anama definition rayali, example could arayals in the control rods. Control rods absorb the neutrons. So control rods and the kuanta chain reaction baga speed ka velpotondi. Chala heavy ka elpotondi. Then control chayali ante. Control rods aim chastai. They absorb the neutrons and control the chain reaction. Aim bartaru. Cadmium boron are used as control rods, examples of control rods. Coolant, obviously, nuclear reaction la large amount of heat generate out in the The heat generated in fuel elements is removed by using suitable coolant to flow around them. A continuous coolant flow chest to heat absorb chedan ki. 
కూలాంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయమ్మా వాటర్ మాల్టన్ సోడియం ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కూలాంట్ నెక్స్ట్ వర్కింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ యురేనియం ఫ్యూవల్ రాడ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద అల్యూమినియం సిలిండర్స్ విచ్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ కొంత డిస్టెన్స్ లో యురేనియం రాడ్స్ ని ప్లేస్ చేస్తారు గ్రాఫైట్ మోడరేటర్ ఇస్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ద ఫ్యూవల్ సిలిండర్స్ ఇలా ప్లేస్ చేసిన దూరం దూరంగా ప్లేస్ చేసిన యురేనియం మధ్యలో గ్రాఫైట్ ఎందుకు అంటే మోడరేటర్ స్లో డౌన్ చేయడానికి న్యూట్రాన్స్ ని వెన్ ఎ ఫ్యూ యురేనియం న్యూక్లియై అండర్ గో ఫిషన్ ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ లిబరేటెడ్ ఫిషన్ ప్రాసెస్ లో ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి కానీ కంటిన్యూ చేయాలంటే మనకి స్లో న్యూట్రాన్స్ కావాలి సో బయటకు వచ్చిన ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ యురేనియం నుంచి బయటకు వచ్చిన ఫాస్ట్ న్యూట్రాన్స్ ఎందులో నుంచి వెళ్తాయి మోడరేటర్ లో నుంచి వెళ్తాయి సో దీస్ న్యూట్రాన్స్ పాస్ త్రూ గ్రాఫైట్ మోడరేటర్ ఇట్ స్లోస్ డౌన్ ద ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ మోడరేటర్ ఏం చేస్తుంది ఆ ఫాస్ట్ మూవింగ్ న్యూట్రాన్స్ ని స్లో చేస్తుంది దీస్ ఆర్ క్యాప్చర్డ్ అగైన్ బై పక్కన మళ్ళీ పక్కన ఉన్న యురేనియం వెళ్ళి ఈ న్యూట్రాన్స్ బొంబార్ చేస్తాయి టు క్యారీ అవుట్ ద చైన్ రియాక్షన్ యూజింగ్ కంట్రోల్ రాడ్స్ ద ఫిషన్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కంట్రోల్ ఒకవేళ చైన్ రియాక్షన్ బాగా స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది కంట్రోల్ చేయాలి అప్పుడు కంట్రోల్ రాడ్స్ ని లోపలికి పంపించి బయటకు తీస్తూ ఉంటారు అనమాట ద హీట్ జనరేటెడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై యూజింగ్ కూలాండ్స్ ఓకే దిస్ స్టీమ్ ఈజ్ మేడ్ టు రొటేట్ ఆ ఏదైతే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యిందో ఆ హీట్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్ ని వాటర్ పేపర్ గా మారుస్తుంది ఆ స్టీమ్ ని ఏం చేస్తారు టర్బైన్ మీదకి పంపిస్తారు ఆ స్టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే టర్బైన్ ని రొటేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే టర్బైన్ రొటేట్ అయిందో ఇట్ రొటేట్స్ జనరేటర్ జనరేటర్ జనరేట్స్ ఏసీ ఓకే సేమ్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ యూజెస్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మర్చిపోవద్దు చాలా మంది మర్చిపోతారు వన్ మార్క్ ఉంటది గ్యారంటీగా ఖచ్చితంగా రాయాల్సిందే టు జనరేట్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ అండ్ టు ప్రొడ్యూస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ప్రొటోనియం అండ్ అదర్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ సో వేరే రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా వాడతారు ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని చెప్పాను కదా సో ఫిషన్ ఫ్యూజన్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి మీరు చదవండి అర్థం కాకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హైలీ రిపీటెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ స్టెల్లార్ ఎనర్జీ స్టెల్లార్ ఎనర్జీ అంటే స్టార్స్ లో ఉండే ఎనర్జీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ సైకిల్ రెండు ఉన్నాయి కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ ఒకటి ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ సైకిల్ ఇంకొకటి ఇవి స్టార్స్ లో జరుగుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టార్స్ లో జరిగేది ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రే మన న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో జరిగేది ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ ఫిషన్ స్టార్స్ లో జరిగేది ఏంటి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ సో ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సన్ అండ్ ద బ్రైటెస్ట్ స్టార్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టెల్లార్ ఎనర్జీ సన్ లేదా మిగతా స్టార్స్ లో సన్ లేదా మిగతా అన్ని స్టార్స్ లో ఏదైతే ఎనర్జీ ఉంటుందో ఆ ఎనర్జీ దేనివల్ల వచ్చింది ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనే రియాక్షన్ వల్ల అందువల్ల దానిని స్టెల్లార్ ఎనర్జీ అంటారు సన్ అండ్ స్టార్స్ హ్యావ్ బీన్ రేడియేటింగ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బై న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద కోర్ సన్ గానీ స్టార్స్ గానీ అంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ లైట్ ఎనర్జీని ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ సైడ్ దెమ్ వేర్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ టెన్ పవర్ సెవెన్ కెల్విన్ ఉంటది అరౌండ్ స్టార్ లోపల చూసుకోండి టెన్ పవర్ సెవెన్ కెల్విన్ అంటే టెన్ పక్కన వన్ పక్కన సెవెన్ జీరోస్ పెట్టాలి అంత హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది అనమాట కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అకార్డింగ్ టు బోత్ హే సైంటిస్ట్ నేమ్ కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఎ చైన్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్స్ విచ్ ఇన్ విచ్ ప్రోటాన్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ హీలియం సో కార్బన్ నైట్రోజన్ సైకిల్ లో ఒక చైన్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి వాటిలో కామన్ గా జరిగేది ఏంటి అంటే ప్రోటాన్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ హీలియం ప్రోటాన్స్ కంబైన్డ్ అయ్యి హీలియం ఫామ్ చేస్తాయి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ క్రిస్ కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ క్యాటలిస్ట్ సో జరిగేది ఏంటి అంటే ప్రోటాన్ ప్రోటాన్ కంబైన్డ్ అయ్యి హీలియం ని ఫామ్ చేస్తాయి అది అలా జరగడానికి హెల్ప్ చేయడం కోసం కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ నేచర్ లో ఉన్నవి హెల్ప్ చేస్తాయి సో రియాక్షన్స్ ఇలా ఉంటాయమ్మా 
7 and 14 stable. So, this unstable ga undi ka bati dem chest undante. Idi veli inko ka proton. Idi ve idi decompose out undi. Idi first reaction ne numbers rastan chodandi. Idi one. Idi two second reaction. Idi stable ga unda ledu ka bati. Idi decompose ay poy mali carbon ga mari. Apur chodandi seven lo nici six a undi. Ante ikaro ka one raavali. One ochindi anta den tadi. Positron sorry. Ah, yes, positron. Sorry, positron. Which one? But all of them are This, this pair and mat pair production under compulsory. Next, if it is 6C13, and it is not stable. A 6C13, and it is not stable. Ka abati kichu na mistake kundi. This is CM. A 6C13, and it is not stable. 6C13, and it is not stable. Ka abati. This is a proton combined. This is a proton combined. 7H14 plus gamma rays form. Okay, 7N14. Operator tag print. 7N14. This is N. 7N14 plus gamma rays. Balance I pen children 6 plus 1, 7. 13 plus 1, 14. So gamma rays white cost. Uh, this is the same thing. The proton is combined with 8 to 15 plus gamma rays. This is the same thing. This is the same thing. This is the half cycle. So, 8 to 15 is the same thing. This 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 is the same thing. So, this is the amount of the amount proton of 7 and 15 kalisi 6C12 plus 2HE4. The beginning of the amount of 6C12 form is 2HE4 and alpha particle. 2HE4 and alpha particle form is the So, protons combined are alpha particles. This e procedure. So, the net reaction is e 1, 2, 3, 4, 5, 6. This six reactions are not kalipi single reaction ga raste. Chodan any protons one, two, three. Okay, next four. Total ga four protons combined hai. Kabati four one H one gives rise to any alpha particles. Okay, two H E four. Any gamma produce hai. One, two, three. Three gammas produce hai. Kabati three gamma. Any positrons. One, two. Kabati 2 positrons plus 2 neutrons. 2 positrons and 2 neutrons produce. Hai. So, this is the net reaction. Anamata. So, this is the important. Next, the energy release during this process is E process. Le the energy release is 26.72 MeV. The cycle begins in uh, start and starts at temperature of about 2 into 10 power 7. E sentence is not going मेरे 26.7 mEV वर को रास्ते चालू इस सेंटेंस राइट पे ना पढ़ लेते नेक्स्ट टाइम आड़ी गया क्वेश्चन लो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को आड़ी गया चूड़न्दी क्वेश्चन लो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को आड़ी गया हम जरी गिन्दी सो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इधी कार्बन नाइट्रोजन साइकिल सेम काव्पते कार्बन नाइट्रोज प्रति दांत लोनों मल्टी स्टेप अनेक दिन जरूरत होंगी। हाइड्रोजन इज बर्न्ड इनटू हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम का कन्वर्ट होता होंगी। दस द फ्यूल इन द सन इज द हाइड्रोजन इट्स कोर। सो फ्यूजन रिएक्शन सन लो जरूरत डालने की ये वरु फ्यूल का एक्ट होता रू। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अनेक दिन ये र Fusion jargutundi, proton proton cycle m jargutundi, fusion jargutundi, and dani reactions ka chapter. So first, oka proton combined i, oka proton, inko ka proton combined out i. Combined i na pur chodani kar one ra saru ante inko one migili po indi. Ye pur ite positron bite kochindo, pair production neutrino kuda bite kostundi. Okay, mari one h two ane di unstable. So, E1H2, this is reaction 1, I will show you the numbers. This is reaction 1, this is reaction 2. This is 1H2, so it will be proton divided by proton. Okay, sorry, it will be proton combined. This is 1H2, so it will be proton combined. So, 1H2, 2H2, 
plus proton sorry plus positron plus neutrino by costa e next is the third reaction e1h2 malli proton to combined ayi okokka reaction two times jarugutundi confuse avvakandi ee proton proton cycle lo okokka reaction two times jarugutundi proton proton cycle lo okokka reaction two times jarugutundi so a two times jariginappudu meeku chudandi two two times kanipistund anamata andike idi he3 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 anedi stable kaadu kabatti malli rendu he3 lu combined ayi he4 which is nothing but alpha particle anedi form avutundi so ee reactions annitni two two times combined avutay annanu kada so rendu rendu protons oka reaction lo rendu protons malli inkoka saru jarugutundi kabatti inkoka rendu protons so total ga Four protons combined ayi, one helium particle, rendu positrons, positron ochi na pudu, neutron o kuda bite kosthu undi, alaage rendu gamma. The energy release during this process is 26.7 MeV, so that is how nuclei lesson amma, ee PDF edaitha undo, dhinn en telegram channel la upload chasthu anu, thakpada chinna chinna corrections unna ayi, avanni chain chaka meku telegram channel lo upload chain chana mani edhi jari uthu undi, ok? So, इलागे IPE सिरीज कंटिन्यू चेद्धामु, बट IPE अंटे फिजिक्स लो कम्प्लीट थियरी उन्ट दम्म, थियरी अंता रायाल सिंदे, शॉट्कट लो रास्ते मार्च पड़ाव काबटी, राइट अंड प्राक्टिस, थैंक्यू ओल.